ஹலோ காய்ஸ் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அப்ளேட் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே இந்த நவம்பர் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் செமஸ்டர் எக்ஸாம்ஸ் வந்து டிசம்பர் நைன்டீனில் வந்து நடக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நான் நம்ம சேனலில் வந்து டபுள் இ த்ரீ ஜீரோ த்ரீ த்ரீ ஹைப்ரிட் எனர்ஜி டெக்னாலஜி இந்த சப்ஜெக்ட்குரிய இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் வந்து சொல்கிறேன் ஸோ நோட் பண்ணிக்கிறேங்க இது ட்ரிபிள் இ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து எலக்டிவ் பேப்பராக இருக்கும் ஸோ யூனிட் வைஸ் இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் வந்து சொல்கிறேன் ஸோ நோட் பண்ணிக்கிறேங்க வேறு ஏதாவது டவுட்னா கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ யூனிட் ஒனில் வந்து ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஹைப்ரிட் எனர்ஜி சிஸ்டம் ஹைப்ரிட் எனர்ஜி சிஸ்டத்துடைய கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸை வந்து அவங்க வந்து எழுத சொல்லலாம் ஹைப்ரிட்னா என்ன ஒரு ரெண்டு அல்லது ஒரு மேற்பட்ட ரினூவபிள் எனர்ஜி வந்து சேர்ந்தது தான் நம்ம ஹைப்ரிடும்போம் ஸோ கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஹைப்ரிட் எனர்ஜி சிஸ்டம் சொல்லிட்டு டேரெக்டாக கொஸ்டின் இருக்கும்போது நீங்கள் சோலார் வின் ஃபியூவல் செல் டீசல் சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து எழுதலாம் அதுதான் ரெண்டாவது கொஸ்டினாக இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரெண்டாவது கொஸ்டின்ஸ் வந்து என்னதுன்னா சோலார் வென் ஃபியூவல் செல் டீசல் இந்த ஹைப்ரிட் சிஸ்டம் பற்றி எழுதுங்க அப்படின்னு கொடுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வின் பயோமாஸ் டீசல்னு கொடுத்துருக்கேன் அப்புறம் மைக்ரோ ஹைடல் பிவி அகெயின் அகெயின் ஓஷன் அண்ட் கேசர் எனர்ஜி அதாவது ஜியோ தெர்மல் எனர்ஜி இந்த ஹைப்ரிட் சிஸ்டம் பற்றி எழுதுங்கன்னு சொல்லி கொஸ்டின்ஸ் வந்து இருக்கலாம் ரெண்டாவதுமே ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் ரெண்டுமே சேம் தான் ஸோ ரெண்டையுமே கொஞ்சம் நல்லாவே படிச்சுட்டு போயிருங்க அந்த கிளாஸிஃபிகேஷனாக ஹைப்ரிட் எனர்ஜி சிஸ்டம் நீங்கள் ஒருவேளை இந்த யூனிட் ஒன் உள்ள கிளாஸிஃபிகேஷன் அண்ட் ஹைப்ரிட் எனர்ஜி சிஸ்டம் படு ப படிச்சிங்கன்னா இந்த இதே தான் யூனிட் ஃபைவ்லேயும் ரிப்பீட் ஆகும் ஸோ பார்த்துக்கிறேங்க இந்த யூனிட்டில் தேர்ட் கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபியூவல் செல் கேட்காத கொஸ்டின்ஸ் பேப்பரே இருக்காது ஸோ ஃபியூவல் செல் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரின்சிபிளும் அதோடைய கிராஃபையுமே நல்லா நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கிறங்க தேர்ட் கொஸ்டின் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் யூனிட் ஒன்னை பொறுத்த வரை ஃபியூவல் செல் கண்டிப்பாக படிக்காமல் பேரக்கூடாது அப்புறம் ஃபோர்த் கொஸ்டின் என்விரான்மெண்டல் அக்செப்ட்ஸ் அண்ட் இம்பாக்ட் ஆஃப் ரினூவபிள் எனர்ஜி ஜென்ரேஷன் ஆன் என்விரான்மெண்ட் ஒருவேளை இந்த இம்பாக்ட் ஆஃப் ரினூவபிள் எனர்ஜி ஜென்ரேஷனுமே ரொம்ப ரிப்பீட்டட் யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின் ஒன்று ஃபியூவல் செல் இருக்கும் அல்லது ஆர் சாய்ஸில் வந்து இம்பாக்ட் ஆஃப் ரினூவபிள் எனர்ஜி ஜென்ரேஷன் ஆன் என்விரான்மெண்ட் தான் இருக்கும் என்னை பொறுத்த வரை யூனிட் ஒன்னை பொறுத்த வரை த்ரீ அண்ட் ஃபோரை வந்து கண்டிப்பாக படிக்காமல் பேரக்கூடாது யூனிட் ஒன்னை பொறுத்த வரை கொஞ்சம் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்குது ஏன்னா எல்லாமே யூனிவர்சிட்டியில் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் தான் அதனால தான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் வந்து ஓஷன் எனர்ஜி அல்லது ஓடெக் பற்றி எழுதுங்கலாம் அப்படின்னா ஓப்பன் சைக்கிள் அண்ட் க்ளோஸ் சைக்கிளை பற்றி நீங்கள் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ஃபிஃப்த் ஒன்றுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்புறம் சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் வந்து விண்ட் எனர்ஜியை பற்றி எழுதுங்கன்னு கொடுக்கலாம் அல்லது ஹரிசாண்டல் ஆக்சஸ் விண்ட் டர்பைன் அண்ட் வெர்டிக்கல் ஆக்சஸ் விண்ட் டர்பைனை பற்றி எழுதுங்கன்னு கொடுக்கலாம் அல்லது டூ மார்க்கில் வந்து பிளாக் டைக்ராம் ஆஃப் விண்ட் எனர்ஜி கன்வென்ஷன் சிஸ்டமை வரைங்கன்னு கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த விண்ட் எனர்ஜியில் இருக்கிற எல்லாமே பார்த்துக்கிறேங்க யா கண்ட்ரோல் பிச் கண்ட்ரோல் எல்லாமே செவன்த் கொஸ்டின் வந்து ஹைட்ரஜன் எனர்ஜின்னு கொடுத்துருக்கேன் இந்த ஹைட்ரஜன் எனர்ஜி வந்து ஒன்று பார்ட் சீல வந்து கே ஹைட்ரஜன் எனர்ஜினான்னு சொல்லிட்டு நல்லாவே பார்த்துட்டு போயிருங்க அகெயின் சோலார் ஃபோட்டோ வால்டிக் அதையுமே நல்லாவே பார்த்துட்டு போயிருங்க அது கீழே நிறைய ஈக்குவேஷன்ஸ் அதோடைய டயக்ராம் சோலார் செல்லுடைய டயக்ராம்லாம் இருக்கும் கண்டிப்பாக அதையுமே நீங்கள் பார்த்துட்டு தான் போகணும் அகெயின் பயோமாஸ் இந்த பயோமாஸுமே கே கேட்டிருக்காங்க யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின்ஸ் பேப்பரில் ஸோ பயோமாஸும் ரிப்பீட்டட் யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின் அப்புறம் ஹைட்ரல் எனர்ஜி இதுனா என்னன்னு பார்த்துக்கிறேங்க இப்போ யூனிட் டூவோடைய இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் வந்து சொல்கிறேன் ஸோ நோட் பண்ணிக்கிறேங்க ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து பெர்மனன் மேக்னட் சின்க்ரோனஸ் ஜென்ரேட்டர் ஸோ ரொம்ப ரிப்பீட்டட் யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின் அதோடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதோடைய ஆப்ரேஷன் அதோடைய அனலைசிஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டு போயிருங்க அப்புறம் ரெண்டாவது கொஸ்டின் எஸ்சிஐஜி ஸ்குரில் கேஜ் இண்டக்ஷன் ஜென்ரேட்டர் ரிப்பீட்டட் யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின் அப்புறம் தேர்ட் கொஸ்டின் டபுள் இஃபர்ட் இண்டக்ஷன் ஜென்ரேட்டர் என்னை பொறுத்தவரை நீங்கள் இந்த மூணு கொஸ்டினையுமே படிச்சுட்டு போயிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக யூனிட் டூவில் வந்து ஒன்று அட்டன் பண்ணிடலாம் கண்டிப்பாக இந்த மூணு கொஸ்டின் என்ன பொறுத்தவரை யூனிட் த்ரீயில் வந்து ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து என்னதுனா ஸ்டாண்ட் அலோன் பிவி சிஸ்டம் எக்ஸ்பிளைன் ஸ்டாண்ட் அலோன் பிவி சிஸ்டம் இன் டீட்டெயில் இப்படின்னு
ஒன்று டேரெக்டாக கொஸ்டின் இப்படி கொடுத்துருவாங்க பிளாக் டயக்ராம் ஆஃப் சோலார் பிவி சிஸ்டத்தை பற்றி எழுதுங்கன்னு கொடுத்துருவாங்க அப்போ நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் ஒன் பிவி சிஸ்டமே வரையலாம் ஸோ பார்த்துக்கிறேங்க அகெயின் ஃபோர்த்து கொஸ்டின் செலக்ஷன் ஆஃப் இன்வெர்டர் அரை சைஸிங் பேட்ரி சைஸிங் ரிப்பீட்டட் யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின் கண்டிப்பாக யூனிட் த்ரீயில் ஸ்டாண்டர்ட் ஒன் பிவி சிஸ்டமும் செலக்ஷன் ஆஃப் இன்வெர்டர் அரை சைஸிங் பேட்ரி சைஸிங் இந்த கொஸ்டின் படிச்சுட்டு போனாலே கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணிடலாம் ஸோ பார்த்துக்கிறேங்க அப்புறம் ஃபிஃப்த் ஒன் லைன் காம்புடேட்டட் கன்வெர்டட் கன்வெர்டர் அதோடைய இன்வெர்ஷன் மோடை வந்து பார்த்துக்கிறேங்க ஆல்ரெடி இப்போ அவர் எலக்ட்ரானிக்ஸில் படிச்சுருப்பீங்க லைன் காம்புலேட்டட் இன்வெர்டர்னு ஸோ அதுதான் ஸோ அதையே பார்த்துக்கிறேங்க ப்ளஸ் ஸ்டடி பூஸ் கன்வெர்டர் அண்ட் பக் பூஸ் கன்வெர்டர் ஃபார் பிவின்னு கொடுத்துருக்கேன் ஆல்ரெடி நீங்கள் பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸில் படித்தது தான் ப பக் பூஸ்ட் அண்ட் பூஸ்ட் கன்வெர்டர் ஸோ அதையே திரும்ப கொஞ்சம் லைட்டாக எடுத்து பார்த்துக்கிறேங்க ஏன்னா கொஸ்டின் வந்து இந்த ஃபிஃப்த் அந்த அஞ்சு கொஸ்டின்லேருந்து இல்லைனா கண்டிப்பாக பூஸ்ட் அண்ட் பக் பூஸ்டில் தான் கொஸ்டின் கேட்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ பார்த்துக்கிறேங்க போன கொஸ்டின் பேப்பர்லையே இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஒன் பிவி சிஸ்டம் அண்ட் செலக்ஷன் ஆஃப் இன்வெர்டர் கேட்டுட்டாங்க ஸோ இந்த வாட்டி திடீர்னு பூஸ்ட் அண்ட் பக் பூஸ்ட் கேட்டுடலாம் அதனால் பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸில் படித்ததையே படிச்சுக்கிறேங்க அப்புறம் யூனிட் ஃபோரில் வந்து ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து மேட்ரிஸ் கன்வெர்டர் ரிப்பீட்டட் யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின் அப்புறம் ரெண்டாவது கொஸ்டின் கிரிட் இன்டராக்டிவ் இன்வெர்டர் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு கொஸ்டினுமே நல்லா தரவாக பார்த்துக்கிறேங்க அதோடைய டயக்ராம் அதோடைய ஃபார்ம்லா எல்லாமே நல்லா பா பார்த்துட்டு போயிருங்க மேட்ரிஸ் கன்வெர்டரை பொறுத்த வரை கிரிட் இன்டராக்டிவ் இன்வெர்டருக்கு அதோடைய டயக்ராமை நல்லா பார்த்துட்டு போங்க அகெயின் தேர்ட் ஒன் ஸ்டாண்டலோன் கன்வெர்டர் அகெயின் ஃபோர்த் கொஸ்டின் பிடபிள்யூஎம் க இன்வெர்டர் அகெயின் ஃபிஃப்த்து கொஸ்டின் ஏசி டு டிசி டு ஏசி கன்வெர்டர் அண்ட் பை டைரக்ஷனல் கன்வெர்டர் ஏன்னா ஃபிஃப்த்து கொஸ்டின்மே இம்பார்ட்டன்ட் தான் ஸோ பார்த்துக்கிறங்க எல்லாத்துக்குமே ஒரு டயக்ராம் அப்படி தான் இருக்கும் டயக்ராமை நல்லா படிச்சுட்டு நல்லா போய் எழுதினாலே இந்த பேப்பர் கண்டிப்பாக கிளியர் ஆயிரும் ஸோ அதை நேபர் வச்சுட்டு டயக்ராமை மட்டும் கரெக்டாக போய் படிச்சுட்டு எழுதிடுங்க மேட்ரிஸ் கன்வெர்டர் யூனிட் ஃபோரை விட ஃபோரில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் யூனிட் ஃபைவில் இம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து என்னென்னா டைப்ஸ் அண்ட் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஹைப்ரிட் சிஸ்டம் அதாவது கிளாசிஃபிகேஷன் அண்ட் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் ஹைப்ரிட் அண்ட் சிஸ்டம் கேட்பாங்க கண்டிப்பாக இந்த கொஸ்டின் கொஸ்டின் பேப்பரில் இருக்கும் ஏன்னா இது ரிப்பீட்டட் யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின் ஏன்னா இதுதான் சிலபஸில் இருக்குது அப்போனா ஃபஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு நீங்கள் என்னெல்லாம் எழுதலாம்னா சீரீஸ் பேரலல் ஸ்விட்சுன்னு உங்கள் புக்கில் இருக்கும் ஸோ அதை அப்படியே பார்த்துக்கிறேங்க இந்த யூனிட் ஃபைவில் ஃபஸ்ட்டு போட்டது தான் நம்ம யூனிட் ஒனில் சொன்ன ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் ஸோ ரெண்டுமே சேம் தான் ஸோ பார்த்துக்கிறேங்க அகெயின் கே ஸ்டடி கேட்பாங்க டீசல் பிவியோடைய பற்றி கே ஸ்டடி எழுதுங்க வின் பிவி ஃபியூவல் செல் பற்றி கே ஸ்டடி எழுதுங்க மைக்ரோ ஹைடல் பிவியை பற்றி கே ஸ்டடி எழுதுங்க பயோமாஸ் டீசல் ஃபியூவல் செல் இந்த ஹைப்ரிட் சிஸ்டம் பற்றி கே கே ஸ்டடி எழுதுங்கன்னு கொடுக்கலாம் ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ பார்த்துக்கிறேங்க யூனிட் ஃபைவ்ல இந்த ரெண்டு கொஸ்டின் தான் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ நல்லாவே பார்த்துட்டு போயிருங்க வேறு ஏதாவது டவுட்னா கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஹைப்ரிட் அண்ட் டெக்னாலஜி கொஸ்டின் பேப்பரை பொறுத்த வரை நீங்கள் ஓனாக எழுதுகிற மாதிரியுமே கொஸ்டின்ஸ் இருக்கலாம் கே ஸ்டடியை பற்றி கொஸ்டின்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கலாம் ஸோ அந்த கே ஸ்டடியை வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே பார்த்துக்கிறேங்க அதுக்கப்புறம் ஃப்யூச்சரில் ரினியூவபிள் எனர்ஜி எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து இருக்கலாம் ஸோ அதையும் பார்த்துக்கிறேங்க பார்ட் சியை பொறுத்தவரை த ப்ரெசன்ட் இந்தியன் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் எனர்ஜி சினாரியோ ஆஃப் ரினுவபிள் அண்ட் கன்வென்ஷனல் எனர்ஜி சோர்சஸ் ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்கலாம் ஏன்னா இதுவுமே யூனிட் யூனிட் ஒனில் வந்து இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்ட் சியில் வந்து கேட்கலாம் அல்லது லெவன் ஏஆர்பியில் இருக்கும் ஸோ இதுக்கு இது இதையுமே கொஞ்சம் பார்த்து பார்த்துக்கிறேங்க ஏன்னா இதுவுமே ரிப்பீட்டட் யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின் தான் வேறு ஏதாவது டவுட்னா கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எல்லா கொஸ்டின்ஸ்க்குமே டயக்ராமை கரெக்டாக பிடிச்சி எழுதுனாலே ஹைப்ரிட் பேப்பர் வந்து கண்டிப்பாக கிரேட் நல்ல கிரேட் வரும் ஸோ வேறு ஏதாவது டவுட்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்